dear students in this video we will be discussing about the final portion of module 3 uh, of electrodynamics paper 2 in this uh, section uh, we will be discussing the reflection and transmission of uh, electromagnetic waves which is incidenting at a uh, 90 degree or uh, we are considering the normal incidence of the uh, electromagnetic waves on a boundary between two media so consider two media which is represented by medium 1 and medium 2 uh, and this medium the boundary is uh, uh, along the uh, <coughs> this axis or this plane xy plane and uh, <coughs> so uh, is it equal to zero uh, is the boundary uh, is the origin of this coordinate system and it is the boundary uh, of the two media okay now uh, is it equal to zero on the level a random media in the boundary under uh, medium one in the or electromagnetic wave one incident day okay uh, upon medium one level uh, the transparent title medium on transparent in, in the sense electromagnetic waves in a propagate a button upon uh, we have to say that this side is air on the concentrate medium 1 air on medium 2 glass on the concentrate from air in the velocity of uh, light approximately equal to velocity of light in vacuum on uh, <coughs> medium 2 le, glass in the velocity in the C by uh, N1 uh, N2 RQ N2 in the second medium in the refractive index okay so here under media uh, wave in the electromagnetic wave in the velocity different okay now we uh, consider in the wave in that is polarized in x direction on x direction the polarized diet uh, wave on the number consider in consider chain okay now x, x direction the polarized diet wave in the electric field uh, x direction okay so, this boundary is perpendicular right on the wave. That is the propagation direction. This wave is the propagation direction. This boundary, this plane, that is xy plane, is perpendicular right. That is the normal incidence. Now, if you have a wave, you can see the process. That is the process. This wave is the same. Transmit the boom. Matter uh, of reflecting, okay. So imagine uh, this uh, this xy plane is a mirror as a mirror, okay. P mirror the theta reflected boa, but reflected boa on the same method vertical idle car at the change on the mirror reflected component er or a direction, okay. So in the propagation direction, uh, one the wheel in the wave, right leg move in the wave on a uh, reflect in the wave, left layer to move in the wave, okay. Now uh, what are you change in the uh, magnetic field and change from one the weird incident light in the magnetic uh, field in the the, along the y axis on a path of our reader reflect in the summit the other from I'm carrying over can not even open the summit the left to the right low to marry okay other uh, under the left load why you like your other near opposite direction negative y direction like a item or even now reflected component okay any reflected amplitude okay with your son uh, it is different from the incident uh, electric field amplitude okay other than the mother represent the amenity er no to br er br not a reflected wave in the electric and magnetic field on okay that's the ETBT and the other transmitted wave in the uh, electric and magnetic field component. Okay, so transmitted wave propagate in a different velocity. Uh, medium 1 velocity V1, medium 2 velocity V2. Okay, now this wave is mathematically represented. So you have an uh, XY plane as a boundary and a plane wave of frequency we are considering a plane wave monochromatic plane wave monochromatic single frequency omega is the frequency angular frequency is the omega frequency is the wave one is the wave is the polarized wave that is polarized in x direction that is the electric field is the x direction so, one of the wave in a represented than number previous class of the particular under it has an amplitude when I'm living in the complex wave function on it 
ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ട്രിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് അതിന് സോ അതിനൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ് പാർട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് പോളറൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഗ്യാപ്പ് എക്സ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിക് വെക്ടർ എല്ലാം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ഇ സീറോ ഐ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ വൺ ഇസെഡ് കെ വൺ ഇസെഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കെ ഇസ് കെ വൺ ഇസെഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ഡി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ബി ഐ ഇപ്പം ഐ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും ഓക്കെ ബി ഒ ബി ഐ ഇസ് എഡ് കോമാട്ടി ദറ്റ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് പ്ലെയിൻ വേവിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു കെ വൺ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ നൗ ബി ഐ ഇടെ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് ക്രോസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സെഡ് ക്രോസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ബി എപ്പോഴും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനും പ്രൊപ്പോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ നൗ ഇങ്ങനൊരു വേവ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇ ആർ ടിൽഡ എഴുതി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ എന്ന് കൊടുത്തു ഫേസ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് നെഗറ്റീവ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പ് അതായത് ഒരു വേവ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു വേവിനെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കെ വൺ കെയുടെ സെ സൈന് വേവ് വേവ് വെക്ടറിൻ്റെ സൈന് മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കെ വൺ ഇസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് കെ വൺ എന്നാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദ ഫേസ് ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഈ റേസ്റ്റു മൈനസ് കെ വൺ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ ഗാട്ടി എക്സ് ക്യാപ് ഓക്കെ നൗ ബി ആർ ബി ആർ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി ആർ ടിൽഡ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയത് നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഇ ഐക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇ ഐ അപ്പ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പ് വേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൈൻ ഇടാഞ്ഞത് ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആർ ടിൽ ദ ഇ റേസ് ടു അതും നെഗറ്റീവ് സെഡ് ഡയറക്ഷനാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് കെ വൺ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ ഗാട്ടി ഫേസ് ഫാക്ടർ ഇത്രയും വരും ദാറ്റ് ഇസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നവ് യു ഹാവ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ്
ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസിഡൻ്റ് വേവ് ഉണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു ലീനിയർ മീഡത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നോർമൽ കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പാരൽ കമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാരൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പാരൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ പെർമിയബിലിറ്റി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വേവ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ബൗണ്ടറിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലും അതായത് സീറോ മൈനസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലും സീറോ പ്ലസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലും ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം സോ ദ വേവ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫോർ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നാല് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇതാണ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഓക്കെ ന നമുക്കറിയാം സർഫസിന് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അതായത് ഈ സർഫസിന് നോർമലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല കാര്യം ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസെഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇസെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ ഇല്ല ഒരു സമയത്തും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ നോർമൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ട്രിവിയൽ ആണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻസ് ഇല്ല ഇ വൺ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറും ഇ ടു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറും ഒക്കെ സീറോ ആണ് അതുപോലെ ബി വൺ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറും ബി ടു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഈ വൺ പാരലൽ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു പാരലൽ അതായത് സർഫസിന് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കം ടോട്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോട്ടൽ കമ്പോണൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് ഈ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടൊരു ഇ ഐ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ആർ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയുള്ള പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കമ്പോണ് ഇ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയ ഇ ഐൻ്റെയും ഇ ആറിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടി പാരലൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇ ഐ ഇ ടിൽ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ പ്ലസ് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഇ ഐയുടെ പാരൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാരൽ കമ്പോണൻ്റ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാകുന്ന സമയത്ത് സീറോ മൈനസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് അപ്പം ഇ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഇ ടിൽഡ സീറോ ആയി ഇ റിസ്റ്റ് മൈനസ് ഐ എം ഐ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വരും ഓക്കെ പ്ലസ് ഇ ആർ അതും സീറോ മൈനസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലാണ് അവിടെയും സീറോ കൊടുക്കുക സെഡിന് സീറോ കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ഇ റിസ്റ്റ് മൈനസ് ഐ എം ഐ കട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ ഇ ടിൽഡ ടി ഇവിടെ ഇസെഡിന് പകരം സീറോ പ്ലസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇസെഡിന് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പോയി ഇ സീറോ ടി ടി
ഐ ടിൽഡ ബൈ വി വൺ അതാണ് ബി ഐ ബി ഐയുടെ പാരൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബി ആറിൻ്റെ പാരൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ബൈ വി വൺ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ ടു ഇൻ ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ ബൈ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ മ്യൂ വൺ വൺ ബൈ വി ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ മൈനസ് വൺ ബൈ വി വൺ ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ ടു അത് തന്നെയാണ് ബി ടു പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ വി ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ ഇനി ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ടിലും മ്യൂ വൺ കോമൺ വി വൺ കോമൺ ആണ് അത് പുറത്തെടുത്തു അപ്പം മ്യൂ വൺ വി വൺ വരും ഈ മ്യൂ വൺ വി വണ്ണിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ മൈനസ് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ വി വൺ ബൈ മ്യൂ ടു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വി ടു എടുക്കാം വി ടു ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഫാക്ടറിന് നമുക്ക് ബീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം മ്യൂ വൺ വി വൺ ബൈ മ്യൂ ടു വി ടു എന്നുള്ളത് ആ ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് ബീറ്റ എന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി വൺ എന്നുള്ളത് സി ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഡിവൈഡ് ബൈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എൻ ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി രണ്ടിലുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാ എൻ ടു മേലെ പോവും എൻ വൺ താഴെ വരും സോ വിൽ ഗെറ്റ് മ്യൂ വൺ എൻ ടു ബൈ മ്യൂ ടു എൻ വൺ ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻ സെവനും നയനും സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് രണ്ടും വേരിയബിൾസും ഒരേ വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ സയൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു ഇത് പ്ലസ് ഈ ഫാക്ടർ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ഈ ഫാക്ടർ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കേട്ട ടു ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് വരും സോ ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ എന്ന് വരും ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ സെവനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ സെവനിലോ നയനിലോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ അപ്പം ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ പ്ലസ് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ടി ടിൽഡ എന്നായിരുന്നു ആ ഇ സീറോ ടി ടിൽഡയ്ക്ക് പകരം ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ എന്ന് വരും നാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് സോറി ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ ടി ടിൽ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ മൈനസ് ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ എന്ന് വരും ഇത് ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഫൈനലി യു വിൽ കേട്ട് ഇ സീറോ ആർ ടിൽഡ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ ഐ ടിൽഡ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി ഒന്നുകൂടി റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എഴുതി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻസിഡൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ടേംസിൽ ഓക്കെ നൗ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം മ്യൂ വൺ മ്യൂ ടു അതായത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ മ്യൂ വൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പം മ്യൂ വൺ വി വൺ ബൈ മ്യൂ ടു വി ടു എന്നുള്ളതിന് പകരം മ്യൂ വണ്ണിന് മ്യൂ സീറോ കൊടുത്തു മ്യൂ ടുവിന് മ്യൂ സീറോ കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ബീറ്റ് ആയിക്കൾ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം
കൂടുതലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്പീഡത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോ വെൻ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും ഒരേ ഫേസിലാണ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇ സീറോ ആർ ആൻഡ് ഇ സീറോ ഐ ആർ ഇൻ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിന് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നില്ല എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് സോ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവാണ് ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഈസ് ഡെൻസർ ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഗ്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് ഇപ്പം ഗ്ലാസ് എയർ ടു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വണ്ണും ആണ് ഓക്കെ സോ വെലോസിറ്റി വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അപ്പം ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വരും മൈനസ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസിലാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ റിഫ്ല സോറി റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് ടിൽഡ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കണം ഈ കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കണം റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോഡുലസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ മോഡുലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇ സീറോ ആർ ഇക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ വി ടു പ്ലസ് വി വൺ ഇ സീറോ ആയി ഇ സീറോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വി ടു ബൈ ഇ ഇ ടു പ്ലസ് വി വൺ ഇ സീറോ ആയി ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി വൺ എന്ന് സി ബൈ എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വി ടുന് സി ബൈ എൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ കേട്ട ഇ സീറോ ആർ ആസ് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇ സീറോ ആയി ആൻഡ് ഇ സീറോ ടി ആസ് ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇ സീറോ ആയി ഓക്കെ നാ ഒരു വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ആവറേജ് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഒരു സർഫസിലേക്ക് വന്നു കഴിയുന്ന ആവറേജ് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബേസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ എ വാക്വം അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എ ലീനിയർ മീഡിയം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ വി ഇ സീറോ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണിത് ഇത് ആ മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓക്കെ ന നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ അതായത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടെ ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് വന്ന് വീഴുന്ന സോറി റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ്
മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ മോഡുലസ് നമുക്ക് മാറ്റാം സോ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് റിഫ്ലക്റ്റൻസ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വരും എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലായതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി വി ടു ഇൻ ടു ഇ സീറോ ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ ഐ വി വൺ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നൗ ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സോ യു ഹാവ് എപ്സ് എപ്സിലോൺ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ വൺ വി വൺ ഇ സീറോ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ നൗ എപ്സിലോൺ ആർ നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് എപ്സിലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ സോ എപ്സിലോൺ ആർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ എപ്സിലോൺ വൺ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അതാണ് എപ്സിലോൺ വൺ ആർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ടു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ മേലെയും താഴെയും എപ്സിലോൺ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ യു ഗെറ്റ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ യു ഗെറ്റ് എപ്സിലോൺ ടു ആറ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എപ്സിലോൺ വൺ ആർ വരും എപ്സിലോൺ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ബാക്കിയുള്ളത് വി ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എൻ ടു ആണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ നൗ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എൻ വൺ മേലെ പോയി സോ യു ഗെറ്റ് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എപ്സിലോൺ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് എപ്സിലോൺ വൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഈ ഫാക്ടറിന് നമുക്ക് എൻ ടു ബൈ എൻ വണ്ണ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എൻ വൺ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി എൻ ടു ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ ടു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി സോ യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഫാക്ടർ ആസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു ഇ സീറോ ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഇ സീറോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇ സീറോ ആയി ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ ഇറ്റ്സ് അപ്സ് ടു ദാറ്റ് ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ നൗ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇ സീറോ ഐ സ്ക്വയർ ബാക്കിയുള്ളത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ ഓൾജെക്റ്റ് ആണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നൗ യു ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ബീ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഒരു വേവ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എത്രത്തോളം വേവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൽ എത്രത്തോളം എത്ര എമൗണ്ടോളം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേവ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിന് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ
റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എയറിൻ്റെ റിഫ്ലാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ വൺ ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്ലാക്ടിംഗ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആർ എസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആൻഡ് ടി എസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്നാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു പ്രിസ നമുക്ക് ഒരു പ്രിസം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റാണ് നോക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് കുറച്ച് ഫെയ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയാൻ കാര്യം റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ വളരെ കുറവാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വളരെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് എവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവിയേഷനിലാണ് സ്പെക്ട്രം നോക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതായത് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം കാണുന്ന സമയത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡിവിയേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് so with this uh, we will end this module uh, so we will be moving on to the next uh, module module 4 uh, in the coming uh, videos